Hi, apa kabar saudara hari ini? Bersama Maglin Kawoto I am so excited today Saya ingin mengajarkan hal yang sudah selama ini saya pelajari, saya hidupi Yaitu iman Saudara, iman itu membutuhkan suatu vocabulary yang berbeda Vocabulary iman saudara apa? Saya dulu pernah waktu saya berada di luar negeri kalau balik ke Indonesia saya pernah sakit sakit lama jadi saya harus minum dekogen kemudian waktu saya mau balik lagi ke Indonesia lagi ah saya pikir mati saya sakit jadi saya sediain dekogen sakit beneran sampai dua minggu kemudian setiap kali mau ke Indonesia balik saya berpikir ah ini pasti sakit lagi nih gitu jadi sesuai dengan iman saya sakit dan sakitnya lama saudara bikin kesel, bikin jengkel jadi akhirnya kalau mau masuk Indonesia ada trauma gitu nah sesuai dengan iman saya maka terjadi itu adalah vocabulary iman yang negatif nah sekarang kalau saudara ingin iman yang positif walaupun sudah ada trauma masa lalu Saudara akan belajar memperkatakan iman Jadi ini adalah iman vocabulary Iman yang baru Saya tidak akan pernah sakit lagi Jadi saya mulai memperkatakan Kalau saya masuk ke Indonesia Saya tidak akan sakit Saya tidak akan sediakan dekolgen gitu ya. Jadi zaman dulu saya suka bawa dekolgen banyak-banyak Kalau balik lagi ke luar negeri Saya beli dekolgen yang banyak Itu dikupasin kertas-kertasnya Supaya isinya banyak gitu ya Um, dan itu tidak lagi dan saya bersyukur saya bebas dari itu tapi banyak orang-orang yang tidak mengerti bahwa iman membutuhkan vocabulary yang berbeda dari apa yang dunia tawarkan biasanya kalau misalnya wah saudara pernah makan sambal pernah makan uh, rujak di warung itu saudara perutnya sakit terus saudara berpikir nanti kalau saya ke sana sakit lagi ya jadi sakit gitu atau saudara kalau bilang begini wah saya kalau minum susu saya bisa <laughs> akhirnya setiap kali saudara minum susu akhirnya apa hmm, itu yang terjadi nah sedemikianlah kepercayaan kita itu yang terjadi terhadap kita saudara apa yang saudara percaya seharusnya yang negatif itu seharusnya tidak dipercayai sama sekali kami punya murid-murid di seluruh dunia yang saat makan apel mulutnya bengkak semua kami mengajarkan mereka untuk memiliki vocabulary yang berbeda memperkatakan kepada apel karena semua yang ada adalah di bawah kuasa kita kita memiliki kuasa untuk memperkatakan jadi diperkatakan apel itu apel engkau tidak akan melukai bibirku dimakan walaupun satu dua kali masih bengkak tapi ketiga kalinya membutuhkan suatu tahap dan proses sampai tubuh kita bisa mencerna dengan baik dan akhirnya tidak lagi timbul hal seperti itu dan ada tiga murid di Belanda yang mengalami pembebasan dari trauma Iman yang negatif Saudara punya masalah apa dalam kehidupan saudara Mungkin saudara berpikir Ah saya kalau di tempat baru saya nggak bisa tidur Biasanya kan gitu kan Nah saya di tempat baru Aduh susah tidur Kalau hari pertama biasanya nggak bisa tidur gitu Dan terjadilah sesuai dengan iman saudara ada yang bahkan wah saya kalau nggak pakai bantal guling sendiri nggak bisa tidur terjadi kemana-mana harus bawa bantal dan guling dan itu menyusahkan sekali dan memalukan sudah besar masih bawa guling dan bantal kemana-mana nah, mereka orang-orang yang terikat seperti itu tidak menyadari bahwa mereka memiliki vocabulary iman dunia sehingga itu dipertahankan saya punya pengalaman saudara kalau saya naik pesawat dulu nggak bisa tidur ah dan kalau keluar negeri 20 lebih jam nggak bisa tidur mau miring sana sakit nggak bisa tidur miring sini sudah dikasih kursi panjang tetap aja nggak bisa tidur wah jadi kalau sudah mau sampai di um, lokasi saya harus menyampaikan firman saya harus mengadakan seminar capek badan nggak bisa tidur 
sementara kemudian saya punya rekan kerja dokter Ata itu orang-orang lagi masukin barang ke cabin dia udah miring <laughs> saya bilang ini orang luar biasa entah kecapean entah dia berada di atas situasi gitu ya tapi wah ini bikin saya jengkel dia provoke a jealousy in me jadi saya bilang hey sis coba kasih itu urapan bisa tidur di pesawat ya akhirnya dia terima saja terima tidur gitu akhirnya uh suatu kali saudara kami pelayanan bersama saya dengan tim kami duduk di pesawat nih di tiga duduk bangku tiga saya duduk paling sini ini uh, sata dan kemudian sama ada rekan lain kemudian tahu nggak saudara orang-orang lagi naruh itu bagasi di cabin saya udah tidur wah asik banget aduh saya seneng banget dan rekan-rekan saya tentunya nggak bangunin saya nah kalau tidur ini wah sekarang saya udah mulai belajar kalau kemana-mana saya bawa tutup mulut ya. jadi kalau nganga nggak kelihatan satu tante bilang wah Meg itu pinter sekali ke Israel yang terakhir saya leadernya saya nganga kan lucu kan nah terus kemudian saya saya tidur kan nah ini orang masih masukin bagasi ini udah saya tidur kemudian saya bangun Wih, terus saya lagi cari tas saya cari mau uh, lipstikan gitu lalu sebelah saya nanya bu mau kemana iya ya, pasang lipstik lah kita udah mau ketemu orang loh kita ini belum berangkat <laughs> jadi pesawat itu masih ngantri mau mau uh, take off saya udah tidur lama ini masih ngantri saya udah bablas enak banget saudara itu udah saya lakuin di mana-mana yang terakhir ini bikin malu banget saudara saya sendiri ini berangkat sendiri saya nggak pakai tutup kemudian orang lagi masukin ini tiba-tiba saya wah wow, saya saya langsung noleh kemana-mana wah ya ampun ya ampun aduh kalau orang lihat saya saya udah sampai kejungkal gitu saking ya itu saya nggak kalau pak naik Emirates kan enak nih kepalanya sini ada penyangganya jadi nggak jatuh gitu tapi ini saya naik Citylink tiba-tiba mau kejungkal saya lihat kanan kiri ya ampun orang liatin saya gimana ya dan itu pesawat juga lagi masih ngantri itu saking sudah kita enak banget sudah nggak punya vocabulary dunia saya sering bertanya pada beberapa murid yang datang ke sini Uh, masih jet lag ya? Oh iya saya jet lag Masih ini satu minggu nih Masih belum selesai gitu Lalu Iya ya kalau istri saya nih Wah biasanya lama nih sebulan Gimana? Saya bilang kalau saya Kalau saya pas keluar negeri Orang nanya Gimana Meg? Jet lag gak? Saya nggak punya vocabulary jet lag, saudara. Nggak ada itu di kamus saya jet lag. Jadi saya bisa tidur di pesawat, sampai sana saya bisa tidur dengan uh, jam waktu yang berbeda dengan Indonesia dan sangat indah. Bisa berada di atas situasi, saudara. Saudara mau impartasinya nggak? Terima aja, ambil saja. Saudara ngomong, saya nggak punya vocabulary jet lag lagi, kamus jet lag saya hapus dari semua kamu kehidupan saya nggak bisa tidur nggak bisa makan nggak bisa sembarangan saya maksudnya nggak boleh ya, sembarangan dalam arti orang kadang-kadang saya kalau nggak di toilet sendiri nggak bisa ee wah saya bilang itu rugi banget saya ke Pertamina yang nggak duduk pakai jongkok saya juga bisa saudara melakukan bisnis di sana jadi You have to be above circumstances. Saudara ada di atas situasi. Saudara nggak punya, nggak boleh punya vocabulary iman dunia, iman yang negatif. Berkata wah saya nggak bisa makan ini. Kalau saya di sini nggak bisa gini. Kalau saya pegangan rel eskalator saya bisa bersin bersin. Kalau saya salaman sama orang yang batuk batuk saya ketularan batuk. Itu iman saudara. Kalau saudara berkata, tidak ada satu kuman pun yang bisa mempengaruhi tubuhku. Kalau orang sakit saya salaman, kumannya mati semua. Dia sembuh, saya tidak kena. Itu menjadi iman. 
vocabulary baru saudara amin banyak hal yang kita selama di dunia ini sangat-sangat terpengaruh oleh keadaan dunia kita terpengaruh season orang bilang ya biasanya kalau musim kayak gini ya musim flu ya saya bilang nggak mau nggak ada buat saya musim flu orang berkata ya kalau dingin dingin gini ya musim badan badan ya ada retak retak tulang sedikit nggak mau kalau udah tua ya memang beginilah Mac namanya juga orang tua kalau jalan bongkok bongkok saya siapa bilang itu kaos dunia Firman mengatakan orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru dan juga ia akan seperti anak muda kembali dia berjalan berlari tidak letih tidak lesu makin kuat jadi saat kita menggunakan vocabulary surga saudara nggak ada itu pengaruh dunia itu terjadi buat saudara kita bahkan bisa mengatakan banyak hal yang kreatif buat kehidupan kita yang baik saudara berkati tubuh saudara berkati hidung saudara berkati tenggorokan saudara berkati semua panca indera saudara organ tubuh saudara supaya yang terjadi di dunia ini vocabulary dunia tidak terjadi bagi kita kita memiliki vocabulary yang berbeda kita memiliki iman yang luar biasa saudara harus senantiasa memperkatakan iman memperkatakan firman berkati tubuh saudara setiap hari berkati situasi saudara berkati kemanapun saudara pergi saudara berkati apapun juga dulu saya ini nggak suka um, koki saya bukan enggak, enggak sama kopi itu it just I don't just I don't like it kalau saya minum kopi bau kopi ya bau kopi itu perut saya bisa uh kayak kenyang gitu nah um, tetapi kemudian karena saya bertamu di rumah Om Edwin sama si Monik di Netherlands Om Edwin ini jago banget bikin ramuan kopi dia bilang adik Ami ah saya punya ramuan kopi enak tenan katanya oh boleh 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 suka ya hmm, oh boleh saya gitu dia bikinin tuh pagi-pagi saya pikir tuh baunya udah bikin saya enak gitu tapi ya dia tuan rumah bagaimana lagi teman-teman mengatakan makanlah minumlah apa yang dihidangkan jadi saya harus minum dong waktu saya minum ternyata wow geluduk 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 perut saya langsung pengen ke belakang saya selama ini sulit ke belakang ternyata hey berada di atas situasi kopi menolong saya untuk ke belakang you know sometimes what we don't like is what we need it ya yang nggak suka itu ya kita perlukan bagi tubuh kita nah saudara ber- belajarlah berada di atas situasi situasi apapun sulitnya seperti apapun percayalah saudara memiliki vocabulary iman yang berbeda yang ada dalam firman Tuhan praktekan firman Tuhan praktekan kehidupan kalau saudara nggak bisa tidur perkatakan firman ini aku membaringkan diri lalu tidur ya jadi saudara perkatakan kepada jiwa saudara hai jiwaku Tenanglah, hai jiwaku, tidurlah, baringkan dirimu dan tidurlah, makan apa saja yang dihidangkan dan saudara diberkati. Makin tua, makin berumur, makin kuat, makin tambah umur, makin cemerlang, makin cantik, makin awet muda, makin bersinar. Itu sebabnya saudara milikilah vocabulary iman. yang berbeda iman yang bisa meruntuhkan segala hukum prinsip uh, buatan manusia apapun sebab kita adalah orang-orang kerajaan surga Tuhan Yesus memberkati